ஐந்து கரத்தினை ஆணை முகத்தினை இந்தின் எலும்பரை போலும் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தினை புத்தியில் வைத்து போற்றுகின்றேனே நமச்சிவாயம் வாழ்க நாதன்தான் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அருமையான திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே நெல்லை மாநகரிலே இருந்து அருள்பாளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அருள்மிகு நிலையப்பர் காந்தியம்பாள் திருக்கோயிலினுடைய ஆணி பெருந்தேரோட்ட விழாவினுடைய நான்காம் நாள் நிகழ்ச்சியிலே சித்தத்தில் சிவம் என்ற தலைப்பிலே அடியனுடைய ஆன்மீக சொற்பொழிவை இங்கே நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்த எல்லாமல்ல நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாளை முதலிலே வணங்கி என ஈன்ற தந்தையையும் தாயையும் அடுத்து வணங்கி அருமையான இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவினை இங்கே நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்த அந்த இந்த திருக்கோயிலுடைய தக்கார் மரியாதைக்குரிய திருமதி கவிதாமா அவர்களுக்கும் செயல் அலுவல மரியாதைக்குரிய ஐயார் சிவமணி ஐயா அவர்களுக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்ட இணை ஆணையர் திருமதி கவிதா பிரியதர்சினி அம்மா அவர்களுக்கும் திருக்கோயிலுடைய ஊழியர்களுக்கும் அர்ச்சகர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினை மிக அழகாக தொலைக்காட்சிகளிலே ஒளிபரப்பு கொண்டிருக்கின்ற முன்னணி தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களான நியூஸ் செவன் மாட் டிவி மயூரி டிவி தொலைக்காட்சி நிறுவன உரிமையாளர்களுக்கும் அதனுடைய இயக்குநர்களுக்கும் அருமையான ஒளியை அமைத்து என்னுடைய சப்தத்தை உங்களுடைய காதுகளிலே செவி கொள்ள செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஏ கே எஸ் சவுண்ட் சர்வீஸினுடைய உரிமையாளருக்கும் அதனுடைய இயக்குபவருக்கும் என்னுடைய இனிமையான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நெல்லையினுடைய அருமையான ஆன்மீக பக்தர்களை எல்லாம் காண்பதிலே கண் ஆயிரம் வேண்டும் உங்களிடம் பேசுவதற்கு பெரும் பாக்கியம் பெற்றிருக்கின்றேன் யான் என்பதிலே முதற்கண் தெரிவித்துக் கொண்டு ஆன்மீக மக்கள்கள் அத்தனை பேருக்கும் அடியனுடைய இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு சித்தத்தில் சிவம் என்ற தலைப்பிலே ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்களால உங்களிடம் உரையாடுவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி நிறைய இந்த இருக்கைகள் இப்பொழுது காலியாக இருக்கின்றது என எல்லோரும் வேலையை நிமித்தமாக வெளியிலே சென்று வந்து கொண்டிருப்போம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த இருக்கைகள் எல்லாம் நிறைந்து விடும் எத்தனை இருக்கைகள் இங்கே காலியாக இருந்தாலும் அத்தனை இருக்கைகளிலும் நெல்லையப்பரும் காந்தியம்பாலும் அமர்ந்து இந்த சொற்பொழிவினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணங்களிலே எங்களுடைய சொற்பொழிவு தொடங்குகின்றது அருமையான ஒரு நிகழ்வு ஆணி பெருந்தேரோட்டம் நமக்கெல்லாம் இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த நிகழ்வு இங்கே நடைபெறவில்லை நம்ம எல்லாம் அப்படியே பரிதவிச்சிட்டோம் இல்லைங்களாம்மா இப்படி ஒரு நிகழ்வு இல்லையேன்னு எம்பெருமான் வேண்ட வேண்ட வேண்டாத காய்ச்சல் எங்கிருந்து வந்ததோ கண்ணுக்கு தெரியாத நுண் கிருமியாக இருந்தாலும் அந்த நுண் கிருமியும் எம் நெல்லையப்பரும் காந்தியம்பாலும் இந்த ஆலயத்தில இருந்து அருள்பாளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சுரதேவர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சுரதேவர் நம்ம திருக்கோயில்ல எல்லா திருக்கோயிலும் அவ்வளவு எளிதாக நம்ம கண்டுவிட முடியாது நம்மளுடைய திருக்கோயில கிடைத்த பெரும் பாக்கியம் யாருக்கெல்லாம் காய்ச்சல் இருக்குதோ தீராத காய்ச்சல் இருக்குதோ சுரதேவருக்கு மிளகை அரைத்து வெந்நீர் அபிஷேகம் செய்தால் அந்த தீராத காய்ச்சலும் தீராத நோயும் தீரும் என்பது பெரியவர்களுடைய வாக்கு அப்பேற்பட்ட சுரதேவரை நாம் நம்மளுடைய நெல்லையப்பர் ஆலயத்திலே பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் உள்ளபடியே நம் திருநெல்வேலி மக்களை விட பெரும் பேர் பெற்றவர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது என்பதிலே இங்கு நமக்கு சந்தேகம் இல்லை அவ்வை மூதாட்டி மிக அழகாக சொல்லுவாள் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது கூண் குருடு செவிடு நொண்டு இன்றி பிறத்தல் அரிது நம்மளை எல்லோரும் அப்படித்தான் இறைவன் படைத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா அழகான மனித ரூபத்துல நல்ல கைகள் நல்ல கால்கள் நல்ல வாய் என்ன சிலர் ஆறடி கூந்தல் வேண்டியிருப்பீங்க எம்பெருமான் ஆறடி வாயை வேணா கொடுத்திருப்பார் கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம் மத்தபடி நல்ல உடல் உறுப்புகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த உடல் உறுப்புகளை கொண்டு நம்ம எத்துணை நன்மை செய்யலாம் ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் எல்லோரும் திருக்கோயிலுக்கு போறோம் வாசிங்க மனுவரை நம்ம முதல் நாள் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க இப்ப எல்லா ஆலயங்களிலும் அப்படி நிறைந்து அரங்கம் நிறைந்த மாதிரி ஆலயங்கள் நிறைந்து பக்தர்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு பின்னாடி நின்று கேட்டாதான் தெரியும் அவர்களுடைய வேண்டுதல் லிஸ்ட் எவ்வளவு பெருசு சிலர் பின்னாடி எல்லாம் கோயில போய் நம்ம அவ்வளவு திருப்தியா சாமி கும்பிட முடியாது அதை குடு இதை குடுன்னு ஒரே கோரிக்கையை தான் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க 
வேண்டத்தக்கது நீ அறிவாய் வேண்டுவதும் நீ அறிவாய் அப்படின்னு இருக்காங்க நமக்கு என்ன வேணும்னு இறைவனுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன வேண்டணுங்கிறது இறைவனுக்கு தெரியும் அதுதான் நீங்க நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கிறீங்க நம்ம எல்லாம் ஒரு குழந்தைகள் இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றிருப்பீங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அத்துணை ஜீவராசிகளையும் படைத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எம்பெருமான் ஈசனுக்கு தெரியாதா நமக்கு எது வேண்டும் எவ்வளவு வேண்டும் எப்பொழுது வேண்டும் என்று அதை நமக்கு அவ்வளவு அப்படி அப்பொழுது மிக சரியாக நமக்கு தருவார் அதுதான் அந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு வேண்டும் சித்தத்தில் சிவமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஆனா இறைவன் மேல நம்பிக்கை இருக்கானா இல்ல ஆலயங்களுக்கு வரோம் பா அதை முடிச்சு கொடுத்துருப்பா என் பையன் படிக்கான் எப்படியாவது பாஸ் ஆகணும் நீ தான் பாஸ் பண்ண வைக்கணும் உடனே நெல்லையப்புறம் காந்தி மீதியம்மால நம்ம என்ன கேட்டாலும் தரக்கூடிய வல்லவர்கள் உடனே கொடுத்துருதாங்க ஒரு அம்மா இன்னைக்கு நான் காது கூ அப்படியே என்னுடைய காது பட சொல்லுது எப்பா என் வீட்டுக்காரர் புது பேட்டா செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா வாசல்ல போட்டிருக்கேன் நீ தான் பா காவலுக்கு இருக்கணுங்க நம்ம என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரு எம்பெருமா நிலைய பேர் வெளியில செருப்பு காவலுக்கு போயிருந்தாரு நீங்க உள்ள வந்து யார வழிபட போறீங்கன்னு தெரியல நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கு வழிபட வருகின்றவர்கள் இப்படி எண்ணற்ற எண்ணங்களை உள்ளே திணித்து கொண்டுதான் ஆலயங்களுக்கு உள்ளாக வருகிறோம் என்றால் அது உண்மை என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்வதில் சற்று வருத்தம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா நீங்கள் ஆலயங்களுக்கு வந்து நன்றி சொன்னாலே போதும் பா ஈசனே எம்பெருமானே நெல்லையப்பனே வேணுவநாதனே நன்றி பா உன்னை வந்து பார்ப்பதற்கு எனக்கு இன்று பழி அளந்திருக்கிறாய் இதற்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னா போதும் நீங்க எதுவுமே கேட்க வேண்டாம் நித்தமும் உன்னை வந்து பார்க்கின்ற அந்த பெரும் பாக்கியத்தை எனக்கு தந்தா போதும் கேட்டா போதும் நீங்க நல்ல உடல்நிலை கூட கேட்க வேண்டாம் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் அதான் கேட்கிறோம் முட்டு ரெண்டு வலிக்கு நிலையப்பா எப்படியாவது நீ தான் சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறோம் நம்ம என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பார் என் வீட்டுல ரொம்ப பண கஷ்டம் இருக்கு நிலையப்பா நீ தான் சரி பண்ணி கொடுக்கணும் காந்தமிதி தாயே அப்படின்னு கேட்டா சரி பண்ணி கொடுத்துருவார் அப்ப என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கா நம்ம தான் எதை கேட்பது என்று தெரியாமல் தேவையற்ற அத்துணையும் இறைவனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் நின்னை வந்து காண்பதற்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தா நித்தமும் உன்னை காண வேண்டும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுலயே தினமும் நித்தமும் அப்படின்னாலே நமக்கு நல்ல உடல்நிலை முதல்ல வந்துடும் வந்துடுங்களாமா நல்ல உடல்நிலை இருந்தா தானே நம்ம ஆலயத்துக்கு வர முடியும் பதினாலு ஏக்கர் இந்த நெல்லையப்பர் திருக்கோயில் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாத அன்பர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்க மூன்று பெரிய பிரகாரங்களை உள்ளடக்கியது காந்திமதி அம்பாள் சன்னதியோடு இல்லைங்களா மொத்த பரப்பளவு பதினான்கு ஏக்கர் அப்படியே ஒரு பிரகாரத்தை மட்டும் வள வந்துட்டு வீட்டுக்கு பெறக்கூடாது சுகரே வராதுமா எந்த நோயும் நம்ம கிட்ட வராது இந்த பதினாலு ஏக்கரையும் நீங்கள் ஒரு முறை வளம் வந்துட்டு போனாலே போதும் மூன்று முறை கூட வேண்டாம் தினமும் வந்து வேணுவநாதரையும் காந்திமதி அம்பாளையும் தரிசித்து நாச்சியார் என்று சொல்லக்கூடிய காந்திமதி அம்பாளையும் தரிசித்து தரிசனம் செய்துவிட்டு இந்த பிரகாரத்தை மூன்று முறை வளம் வந்து மூன்று பிரகாரத்தையும் ஒரு முறை வளம் வந்துட்டு போனாலே நமக்கு நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் கிடைச்சு அந்த நிறை செல்வம் அப்படிங்கிறது அப்ப எங்கேயாவது வாசல்ல பணம் பெட்டி தருவாங்களா யா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் தெரியுமா எல்லோரும் இறையை வணங்குவதை விட பணத்தை சம்பாதிப்பதிலேயே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிதான் நாங்க செல்வத்தை ஈட்ட வேண்டும் என்பதிலேயே நம்மளுடைய பெரும் நேரத்தை செலவழிக்கின்றோம் உற்சாரை மறந்தோம் உறவுகளை மறந்தோம் ஏன் இறையையே மறந்து விட்டோம் நீங்களா எல்லா பூஜைக்கும் இருக்கின்ற சிறப்புகளை விட சில பல பூஜைகள் ஆத்மா திருப்திக்காக பண்ணப்படுகிறது என்றாலும் கூட பல பூஜைகள் நம்மளுடைய செல்வாக்கை உயர்த்தி காட்டுவதற்கு நாமக்கு நாமே செய்து கொண்டோம் இறை அப்படி சொல்லவே இல்லை இறை இதைத்தான் நீ செய்யணும்னு எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை ஆனா நமக்கு நாமே அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் நிறைய பௌர்ணமி பூஜை விளக்கு பூஜைகள் எதற்காக நடத்தப்படுது நம்ம நினைக்கிற ஒற்றுமைக்குன்னு குரூப் சாரிக்கு தான் நடத்தப்படுது இதெல்லாம் உண்மையான விஷயங்கள் நீங்க நல்லா போய் பாருங்க நாங்கள்லாம் ஊர் ஊரா ஆன்மீக சொற்பொழிவுக்கு போறோம் அங்க நம்ம போய் பார்த்தோம்னா விளக்கு பூஜைக்கு கூட்டுற கூட்டத்தோட குரூப் சாலைக்கு வர கூட்டம் அதிகமா இருக்கு அப்போ இதிலே நீங்கள் சித்தத்தில் சிவம் இல்லை அங்கே உங்களுக்கு சித்தத்தில் சேலை இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு சித்தத்தில் சிவனை விட சித்தத்தில் பித்தம் தான் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த பித்தத்தை போக்குவதுதான் எம்பெருமான் ஈசன் 
எப்படி போக்குவது அதனால தான் சொன்னோம் ஆலயங்களுக்கு வந்து நின்னை காணுகின்ற பெரும் பேரை எனக்கு நித்தமும் தா அது போதும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே அதில் நல்ல உடல்நிலை வந்துடும் எந்த பிரச்சனையும் வீட்டில் இல்லைன்னா மட்டும்தான் நம்ம நம்ம ஆலயத்துக்கு வர முடியும் வீட்டுக்காரோ வீட்டம்மாவோ பையனோ பொண்ணோ நம்மகிட்ட தினமும் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களால் நமக்கு நித்தமும் தொந்தரவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் ஆலயத்துக்கு வர முடியுமா முடியாது பார்க்கின்ற அலுவலகத்திலே நமக்கு துன்பம் இருந்தால் ஆலயத்துக்கு வர முடியுமா முடியாது அப்போ நித்தமும் வந்து வேணுவதாதரை நான் வேண்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தாலே இந்த எந்த தொந்தரவும் உங்களுக்கு இருக்காதா முக்கியமா மனைவி தொந்தரவு இருக்காது கணவன் தொந்தரவு இருக்காது குழந்தைங்க தொந்தரவு இருக்காது இல்லைங்களா இது இல்லைன்னா இதை விட பெரும் பாக்கியம் என்ன வேணும் இல்லைங்களா நானா அரசு பள்ளியில ஆசிரியர் இருக்கமா ஒரு அம்மா சொல்லுது தம்பி அப்ப நீ மைக்க பிடிச்சி எவ்வளவு நாளும் பேசுவ நீ நல்லா கொடுத்து வச்சவம்பா அப்படிங்கு ஆனா ஆசிரியர் பணி மாதிரி ஒரு இப்ப இந்த காலகட்டத்துல ஒரு சிரமமான பணி எதுவும் இல்லைங்கம்மா ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்க பெத்த பிள்ளைங்க மட்டும்தாம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்காது அப்படித்தானேங்கம்மா எங்களுக்கெல்லாம் நாங்க பெத்ததும் கேட்காது எங்க கிட்ட படிக்கதும் கேட்காது நாங்கெல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோம் பாத்தீங்களா எல்லாம் சிவன் விட்டுருவோம் இப்படி ஏன்னா என்ன பிரச்சனைன்னா இந்த உலகத்திலேயே மாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் மட்டுமே மாற வேண்டும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நம்மளை விட்டுட்டு அத்தனு வேறையும் மாத்தணும்னு நினைப்போம் அங்கதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் மாற்றத்தை நீங்கள் விரும்பினால் அந்த மாற்றத்தை உங்களிடமிருந்து கொண்டு வாருங்கள் பிறரிடம் அந்த மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள் ஏமாற்றமே கிடைக்கும் பிறர் மாறுவதற்கு அவர்கள் ஒன்றும் இறை அல்ல நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் என்பதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இறை தான் நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் மாறும் நீங்க என்ன கேட்டாலும் மாறும் நம்ம எப்பேற்பட்ட சுயநலவாதிகள் தெரியுமா நம்மை போன்ற ஒரு சுயநலவாதிகள் யாரும் கிடையாது ஏன்னா நமக்குலாம் ஆறு அறிவு இருக்குன்னு நம்ம அப்படியே காலரை தூக்கி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களாமா கேட்டா மனிதன் தான் இந்த உலகத்திலே அதிக சிந்திக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தவன் சொல்றோம் ஆனா நம்ம சுயநலம் எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் இன்றைக்கு நம்ம பையன் பரீட்சையில ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொண்ணூறு மார்க் எடுத்துட்டான்னா அருமையான ஸ்கூல் செம கோச்சிங் அருமையான டீச்சர்ஸ் நான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண தெரியுமா என் பையனுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்லாமா யாராவது நெல்லையப்பரும் காந்திமதி அம்பாலும் ஆறுமுக நயனாரும் இங்க இருக்கிற வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா சக்கரம் இருக்கு இவர்கள் தான் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வியை தந்தாங்கன்னு சொல்றோமா இல்ல வெற்றி பெற்று விட்டால் நாம் என்று ஆணவத்திலே சொல்கின்றோம் அவர்கள் தோற்று போய்விட்டால் படியழைக்கிறார் <laughs> இல்லை என்று சொல்பவருக்கும் படி அழைக்கிறார் அவரை திட்டுபவருக்கும் படி அழைப்போம் தான் நம் ஈசன் நம்ம யாருக்காவது கொடுப்போமா நம்மளை ஏசுனா புகழ் பாடினவங்களுக்கு கூட தேநீர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்போம் இவன் ஏன் நம்மளை ரொம்ப புகழ்தான் டீ கடி போடுதானோ அப்படிம்போம் இல்லையா அப்ப அப்பொழுது கூட நமக்கு வாங்கி கொடுக்க அத்துணை எளிதாக மனம் வந்து விடாது ஆனால் இறை அப்படி கிடையாது நீ இல்லை என்று சொல்பவருக்கும் படி அழைக்கிறார் அதனாலதான் சொல்றாங்க ஐம்பரும் பூதங்கள் அங்கதான் இறை இருக்கு ஐம்பரும் பூதங்களாக இருப்பது இறை இந்த உலகத்திலே அத்துணை இடங்களுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற இறைன்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த உலகத்துல எல்லா இடங்களிலும் இறை இருக்கிறது அப்படித்தானே அதுல யாருக்கும் சந்தேகமே இல்லை இல்லையா துணிலே இருக்கிறார் துரும்பிலே இருக்கிறார் இந்த மைக்கிலே இருக்கிறார் சேரிலே இருக்கிறார் நின்ற சீர் நெடுமாறன் கலையரங்கிலும் இறைவன் தான் இருக்கின்றார் என்றால் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அந்த நபர்களிடமும் இறைதானே இருக்கிறது நம்ம அவர்களை எவ்வளோ ஏசுறோம் எவ்வளோ திட்டுறோம் உடனே ஒரு அம்மா கேக்கு ஐயா என் பக்கத்து வீட்டுக்காரிய பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது மொத்த குப்பையும் கூட்டி என் வீட்டில் தள்ளிடுவா அவகிட்ட போய் நான் சிவன் நினைச்சு சந்தோஷமா சிரிச்சு பேச சொல்றீங்களா நான் மனித பிறவிதானே அப்படின்னு ஒரு அம்மா அங்கிருந்து என்னை பார்ப்பது எனக்கு நன்றாக கேட்கின்றது என கண் பார்ப்பதற்கு கண் பதில் தெரியணும் இதுதான் கேள்வின் நான் உணர்கின்றேன் அந்த கேள்வியை நம்ம தெருவுல நடந்து போயிட்டு இருக்கோமா போய்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பார்த்து ஒரு நாய் குறைக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம திருப்பி நின்று ஓ அப்படின்னு எங்கேயாவது குறைச்சிருக்கோமா 
இல்லை ஏன்னா நாயினுடைய சுபாவம் குறைப்பது அதற்காக நாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நம்ம சண்டை போடுறாங்க ஏசுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நாமும் அவர்களிடம் கடுமையான முறையிலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது கடுமையான சொற்களை கையாள வேண்டும் என்று எண்ணுவது தவறு அவர்களிடம் அவர்கள் உள்ளத்திலும் சிவன் இருக்கிறார் அவர்களிடமும் இறை இருக்கிறது என்ற எண்ணம் உங்களிடம் வந்துவிட்டால் எல்லோரிடமும் நீங்கள் அன்பு காட்டுவீர்கள் இந்த உலகத்தில் மன்னிப்பதை போல மிகச் சிறந்த மருந்து எதுவும் இல்லை மிகச் சிறந்த மகிழ்ச்சியும் எதுவும் இல்லை நமக்கெல்லாம் மன்னிக்கிறது அப்படின்னா மன்னிப்பு அது எங்கே இருக்கு அப்படின்னே தெரியாது நமக்கு தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம் நாம் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் அதுதான் மன்னிப்பினுடைய சிறப்பு நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் இனியை மன்னிச்சுக்கோ அப்படிமோ அதே சொல்லை மற்றொரு நபர் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம் மனம் பக்குவப்படாது இந்த உலகத்தில் நான் சொன்ன இல்லையா மனித உறவு மட்டும்தான் சுமார் எழுபது ஆண்டுகள் இந்தியாவில் ஆனால் நம்ம ஊர்லனா தேவாரம் திருவாசகம் பாடி 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 சிவபுராணம் கேட்டு 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 நூறை தாண்டி நிறைய நம்ம ஊரில் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இன்னும் சில கிராமத்துலாம் நூறு தாண்டி நீ வேணா போ நான் போகல அப்படின்னு சொல்றது ஆளுக்கெல்லாம் இருக்கு மனித சராசரி ஆயுள் ஆனால் ஒரு ஈசலனுடைய ஆயுள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தான் ஒரு நாள் தான் அந்த ஈசல் இந்த உலகத்திலே மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு வண்ணத்து பூச்சினுடைய சராசரி ஆயுள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் என்கிறார்கள் ஒரு மாசம் அந்த வண்ணத்து பூச்சி இந்த உலகிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு கோழி நம்ம கையில் அம்புடுத வரைக்கும் தான் அதுக்கு ஆயுஸ் இந்த நாடுனே கிடையாது இல்லைங்களா ஆமாம் இங்கே நிறைய நண்பர்கள் ஆன்மீக நண்பர்கள் இருக்கீங்க சைவமும் இருப்பீங்க அசைவமும் இருப்பீங்க எனக்கு எங்களுடைய ஒரு தூரத்து உறவினர் அவர் வந்து தபேதனம் வச்சிருந்து சாமியாராகவே வாழ்ந்தார் அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் சிறுவனாக இருக்கும்போது சொல்வார் தம்பி சரவணா சவத்தை திங்கிற வரைக்கும் நீ சிவத்தை பார்க்க முடியாது அப்படின்னார் எனக்கு இன்னமும் அவர் மறைந்து சிவலோகம் சென்று விட்டார் இருந்தாலும் இன்னமும் அந்த வார்த்தைகளின் காதுகளிலே ஒழித்து கொண்டிருக்கின்றன சவத்தை திங்கின்ற வரை சிவத்தை நீ பார்க்க முடியாது என்பதை நாம் உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உணவு முறைகளிலே நான் குறிக்கிடவில்லை இது பெரியவர் எனக்கு சொன்னது அப்போ ஒரு மீன் அதனுடைய ஆயுள் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் என்கிறார்கள் மனிதன் எழுபது ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே ஜீவ ராசிகளிலே பூச்சி புழுக்கள் எல்லாம் வண்ணத்து பூச்சி கூட அத்தனையும் சந்தோஷமா வாழ்கிறது நம்ம என்னைக்காவது சந்தோஷமா இருக்கோமாமா இந்த உலகத்திலேயே சிரிக்க தெரிந்த ஒரே இனம் மனித இனம் தான் என்னைக்காவது நம்ம சிரிக்கிறோமா ஒன்றை நன்றாக உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எதை நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிறீர்களோ அதனாலேயே உங்களுக்கு துன்பம் வரும் இருக்காங்க பெரியவங்க அதுதான் இந்து மகா ச தர்மமும் சொல்கின்றது அதனால்தான் பற்றறுக்க பற்றற்றான் அப்படின்ற எந்த பொருள் மீதும் நீ பற்று வைக்காத இன்றைக்கு நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் மீது அதீத பக்தி பாசம் வைக்கிறாங்க அந்த குழந்தை விட்டுட்டு போனோடனே தாங்க முடியும் ஆனா அதற்கும் நம்ம தாமா காரணம் வருத்தப்பட்டுக்கிடாதீங்கம்மா நிறைய நாங்க பேசும்போது ஐயா நீங்க நல்ல பேசுங்க அம்மா அப்பாவை கொஞ்சம் பார்க்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க என் பையன் ஃபாரின்ல இருக்கிறான் என்ன ஏதுனே கேட்க மாட்டேங்கான் அப்படிங்கிற உள்ளூர்ல அடுத்த தெருவில் இருக்கிறான் நான் சாப்பிட்டேனான்னு கேட்க மாட்டேங்கான் நீங்க சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னா எல்லா குழந்தையும் இந்த உலகத்திலே பிறக்கையிலே நல்ல குழந்தை தான் அது நல்ல வராவதும் தீய வராவதும் அன்னையின் வளர்ப்பு நிலையே இருக்கான் எல்லா குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் அப்ப நாங்களா எங்களுக்கு சோறு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லி வளர்க்கும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எங்கேருந்து நீ கேட்க ஏன்பா நான் என் பையன் கிட்ட வளரும் போதெல்லாம் இல்லை நீ இப்ப நல்லா சாப்பிடுடா நீ வளர்ந்த பிறகு எனக்கு சோறு கொடுக்காதான்னு சொல்லியாப்பா நான் வளர்க்கேன் அப்படின்லாம் வளர்க்கலல்ல அப்படின்னா அப்படி வளர்க்கல இன்றைக்கு எல்லா குழந்தைகளையும் நம்ம நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்கிறோம் அப்படித்தானே முன்னாடி எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைங்க பை புத்தகம் நோட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவான் இப்போ நீங்கள் பையங்க கிளம்பும் போது பாருங்கள் நான் ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால இதை நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் குறித்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல என்ன கேட்க தெரியுமா சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு கேட்கான் முதல் கேள்வி வச்சாச்சு பாங்கம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கோ அவன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்க போகிறானா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போகிறானான்னு தெரியல ஸ்நாக்ஸ் டப்பா இருக்கா அப்படிங்க ஸ்நாக்ஸ் டப்பா இருந்தால் தான் யூனிஃபார்மே போடுதான் நம்ம பையன் இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்நாக்ஸ் டப்பாவில் ஸ்நாக்ஸ் வச்சு அடைக்கும் போது நம்ம அம்மா சொல்லி அனுப்புறா பாருங்க இல்லை உங்கள் அப்பனை மாதிரி கூறுகட்டத்தனமாக இருக்காத உங்க அப்பனை மாதிரி கூறுகட்டத்தனமா இருக்காத முடிஞ்சா சாப்பிடு முடியாட்டி கொண்டு வந்துரு எவனுக்கும் கொடுக்காத இது நம்ம வீட்டு பொருள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப அனுப்புறமா இல்லையாமா தண்ணி என்னமா பெறும் அந்த காலத்துல 
அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா வீடுகளில் திண்ணை வைத்திருந்தார்கள் திண்ணை ஏன் வச்சாங்க தெரியுமா வழிபோக்கர்கள் இப்படி கோயிலுக்கு நடந்தே வருவாங்க இன்னைக்கு நமக்கு கோயில பேட்ரி கார் விட்டுருக்காங்க கோயிலுக்குள்ள நடக்கிறது நம்ம எந்த அளவுக்கு மோசமாயிட்டு பாத்தீங்களா ஐயா அடுத்த ஊருக்கு நடந்தே போனா போகும்போது எந்த வீட்டு திண்ணை இருந்தாலும் அந்த வீட்டு திண்ணையில உட்காருவாங்க உட்கார்ந்தா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவருக்கு ஓய்வு தேவைப்படுது அர்த்தம் உடனே அந்த வீட்டுக்காரங்க யாராக இருந்தாலும் நீர் மோர் கொடுப்பான் இன்னைக்கு எல்லாம் கொத்தனார கூப்பிட்டு வீடு கட்டும் போதே சொல்லுதான் திண்ணை வச்சிடாத கண்ட பயில வந்து உட்காருவோம் அப்படிங்கிறான் முதல்ல திண்ணையை தூர எடுத்துட்டான் தமிழ் பண்பாடை அழித்து விட்டோம் சமய மரபை மீறி விட்டோம் அப்படியும் மீறி கொத்தனாறு கெட்டிட்டாலும் சல்லிக்கல்ல குத்தி வெயி உட்கார்ந்த இடத்துல குத்துட்டோங்க இன்னைக்கு நம்ம அப்படி மனம் மாறி விட்டது அப்புறம் நம்ம இங்க தண்ணி கொடுப்போம் நீர் மோர் கொடுப்போம் வீட்டுல இருக்க ஆளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கே நமக்கு சிரமமா இருக்கு அப்புறம் வழிபோக்கருக்கு எப்படி நம்ம கொடுப்போம் இது இன்றைய பண்பாடாக மாறிவிட்டது நம்ம சமயம் நமக்கு இதை சொல்லி தரவில்லை முகம் தெரியாத நபர் அன்னதானம் நீங்க எந்த கோயிலுக்கு பாருங்க நேற்று தமிழகத்தினுடைய தமிழகத்தினுடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நம் திருக்கோயிலே விரிவுபடுத்தப்பட்ட அன்னதான திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் கோயில்களிலே எல்லோருக்கும் உணவு வழங்கணும் இங்கே வருபவர்கள் வயிற்று பசியோடு செல்லக்கூடாது பிறக்கின்ற பொழுது நீ ஏழையாக பிறந்தால் உன் தவறு இல்லை இறக்கின்ற பொழுது நீ ஏழையாக பிறந்தால் அது உன் தவறு என்று சொன்னதை போல ஆலயத்துக்குள் வரும் பொழுது பசியோடு வருபவன் ஆலயத்தை விட்டு செல்லுகின்ற பொழுது வயிறும் மனதும் நிறைந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே திருக்கோயிலே அன்னதான திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது நம் நெல்லையப்பர் காந்திபதி அவள் ஆலயத்திலும் நேற்றைய தினம் அது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அன்னதான திட்டமாக தமிழக அரசு செயல்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் உள்ளபடியே நம் நெல்லையப்பர் எவ்வளவு புண்ணியம் ஒரு <laughs> பக்கத்து வீட்டுக்கார பைய சாப்பிட்டா ஏழை தம்பிக்கு கூடு அப்படிமோ நம்ம வீட்டு பைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் போட்டா கூறு இல்லாம இருக்கு உள்ள போய் தின்னு இல்ல அப்படிமோ இதுதான் இதை பையன் பாக்குறான் சொல்றமா இல்லைங்களாமா அப்ப அவன் பார்க்க நம்ம வயசான பிறகு போனா வீட்டம்மா கூட உள்ள போய் கதவு கூட்டிட்டு சாப்பிட்டுதான் நமக்கு ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டேங்க எல்லோருக்கும் கொடுத்து உண்ண வேண்டும் என்கின்ற மாபெரும் தத்துவம் அதனாலதான் வள்ளலார் சொன்னார் வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினே நேர வள்ளலார் அவருடைய வழி தோன்றல்கள் அல்லவா நாம் அவருடைய வாரிசுகள் அல்லவா நாம் நம்மளுடைய சமயம் எப்பேற்பட்ட சமயம் எத்தகைய ஆன்மீக கருத்துக்களை நமக்கு உள்வாங்கி தந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த சமயத்தை பின்பற்றுகின்ற நாம் அப்படி இருக்கிறோமா வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடுதமா வருகின்ற பொழுதே நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் இங்க வரக்கூடிய ஆன்மீக அன்பர்களே சிலர் நிறைய பேர் இல்ல சிலர் குறிப்பிட்டு சிலர் அந்த இலைய ஒரு ஒடி ஒடிச்சுட்டு அப்பா பிறவி பெருங்கடல் எழுதி விட்டேன் அப்படின்னு வராங்க அது செவனேனு செடி அங்க இருக்கு அதுல ஒரு இலைய பிச்சாதான் நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கு அப்போ வாடிய பெயரை கண்டு போது வளாம் வாடினேன்னு சொல்ற வள்ளனார் இங்க சும்மா இருக்க செடி இலைய பிச்சுட்டு நமக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு அப்ப வள்ளலார் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் நாம் எப்பொழுது உள்வாங்க போகின்றோம் பசித்தோருக்கு உணவு பாரதி சொன்னால்லாம் தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லைன்னு இந்த ஜெகத்தினை அழைத்துருவோம் நானே எவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகள் பாரதி எல்லாம் பசியாலே செத்தார் அன்றைக்கு ஆலயங்கள்ல விரிவுபடுத்தப்பட்ட அன்னதானம் திட்டம் இருந்திருந்தா பாரதி இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்மளோட இருந்திருப்பார் உண்மை ஏன்னா அவர் தமிழை நேசித்தார் கொடுத்தார் பாருங்க அந்த வறுமையிலும் காக்கைக்கும் குருவிக்கும் தன்னுடைய அரிசியை கொடுத்தாரே நம்ம வீடு நிறைய வச்சிருந்தா கூட அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு மனம் இல்லையே நம்மளுடைய மனம் எவ்வளவு குறுகியது பாருங்க ஆலயத்துக்கு போறோம் இல்லையா ஆலயத்தை வழிபடுகின்ற முறைகள் இருக்கு ஆகம விதிகள் நமக்கு நிறைய தெரியும் நான் நான் இந்த நிலையப்பர் ஆலயத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் சொல்றேன் நிறைய பேர் நிறைய ஆன்மீகம் தெரிந்த அன்பர்களும் செய்கின்ற தவறு உள்ள இருந்து வாராங்க வரும்போது ஒரு கொடிமரம் இருக்கு முதல்ல பிள்ளையாருக்கு உள்ள வர்றது அங்க இங்கிருந்து சன்னிதானத்துல இருந்து வெளியில செல்கின்ற பொழுது ஒரு கொடிமரம் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து நந்திய பெருமான் இருக்காரு 
இல்லைங்களா அதுக்கு அடுத்து நம்ம இது இருக்குது நம்ம ஆமா பள்ளிப்பீடம் இருக்குது இந்த மூணையுமே தாண்டக்கூடாது குறுக்க போகக்கூடாது ஆனா ஒரு அரை அடி சுத்தி போறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு ஜிக்ஸாக் மாதிரி எல்லாத்துக்குள்ளயும் உள்ள போயிட்டு போயிட்டு வராங்க நம்ம ஆளுக்கு போகக்கூடாது இல்லைங்களா அதுக்குதான் அதுக்கு என்னுடைய ஆகமும் இது எதிர்க்குள்ளாகவும் நாம் செல்லக்கூடாது அதுவும் பலிபீடத்தான் தொடவே கூடாது அதுதான் அது சைவ இங்க ஏன் பலிபீடம் இருக்கு நம்மள எத்தனை பேர் கேள்வி எனக்கா யோசித்து பார்த்துருக்கோமா சைவ ஆலயங்கள்ல ஏன் பலிபீடம் இருக்கு அசைவ ஆலயத்துல கூட பலிபீடம் இருக்கலாம் எதையாவது பலியிடுவாங்க இங்க என்னத்தை நம்ம பலியிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க இறைவனை பார்க்கின்ற செல்கின்ற பொழுது அந்த பலிபீடத்திலே பலியிட வேண்டும் எதை என்றால் இறைவனால் உங்களுக்கு தரப்படாததை அங்கே பலியிடணும் இந்த உலகத்துல எல்லாம் இறைவன் கொடுத்ததுதான் இந்த சட்டை நான் போட்டிருக்க வாட்சி என்னுடைய வாய்ஸ் சொல்லக்கூடிய சப்தம் மைக்கு ஒளி ஒளி அத்துணையும் இறைவன் தந்ததுதான் இந்த உடல் இந்த உயிர் அத்துணையும் இறைவன் கொடுத்ததுதான் நான் இந்த இள இந்த குளத்திலே பிறக்க வேண்டும் இந்த தேதியிலே இந்த நேரத்துல இந்த ஊர்ல பிறக்கணும்னு அத்துணையும் முடிவு பண்றது இறைவன் தான் அப்போ எல்லாம் இறைவன் கொடுத்ததுன்னா இறைவன் கொடுக்காத பலிபீடத்துல என்ன கொடுக்கணும்னா அப்ப நீங்க சொல்லுங்கயா அப்படின்னு கேட்டா நமக்குள்ள ஒரு ஆணவம் ஒண்ணு வருது பாருங்க இது மட்டும் தாங்க இறைவன் தராதது நான் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வச்சுக்கோ இல்லையா அந்த சொல் வெட்டு சொல் வெங்காயம் மாதிரி உரிக்க 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 ஒண்ணு இருக்காரு நீங்க நான் நம்ம நிறைய பேர் சண்டை வந்துட்டா உடனே என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா நான் யாரும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க உடனே நீங்க அந்த ஆள்கிட்ட ரொம்ப கோவப்படாம ஐயா தாங்கள் யார் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது என்ன சொல்லுவான் இன்னாருடைய அம்மா இன்னாருடைய அப்பா இன்னாருடைய கணவன் இன்னாருடைய மனைவி இதை தானே சொல்ல முடியும் அந்த அடுத்தவங்களெல்லாம் எடுத்துருங்க நான்கிறதுக்கு ஒரு பதிலுமே வராது வெற்று சொல் அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் நான் யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பதில் தெரியாத திரும்ப திரும்ப கேட்பேன் இல்லையா அப்போ இந்த பலிபீடத்திலே ஆணவம் என்ற அந்த ஆணவத்தை அங்கே நீங்கள் பலியிட வேண்டும் பலியிட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க உள்ள போகும்போது நீங்க யாருங்கிற எண்ணமே உங்களுக்கு வரக்கூடாது இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண உயிரியாக உள்ளே போகணும் ஆனா நம்மால் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா நெல்லையப்பர் உள்ள மூலவருக்கு பக்கத்துல வேணுவனாதற்கு பக்கத்துல போய் செல்போன் எடுத்துட்டு ஹலோ நான் யார் பேசுறேன் தெரியுமா அப்படிங்க நம்மால் படைத்த எம்பருமான் பக்கத்திலே நின்றுக்கிட்டு நான் யார் பேசுகிறேன் என்று தெரியுமா என்றால் அது எம்பருமானை பார்த்து கேட்பதற்கு சமம் நெல்லையப்பர் ஆலயம் வந்து நமக்கு கிடைத்தது மிக சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப அருமையான விஷயம் சைவம் பெரிதா வைணவம் பெரிதா என்று பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மிக பெரிய போர் இந்து சமயத்தில் நடை நடைபெற்றதை நாம் எல்லோரும் வரலாற்றின் மூலமாக அறிந்திருப்போம் அந்த காலத்திலேயே சைவம் வேறல்ல வைணவம் வேறல்ல இரண்டு இரண்டு பிரிவுகளாக இருந்தாலும் இரண்டு இரண்டு கண்களுக்கு சமம் என்று இந்த உலகிற்கு உணர்த்திய ஒப்பற்ற நாயகன் நம் நிலையப்பர் பக்கத்திலே கோவிந்தராஜர் வச்சிருக்கிறார் பாருங்க அதுதான் அறியும் சிவனும் என்று சொன்ன சங்கரன் கோயிலும் ஒன்றிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே இருக்கிறது அதற்கு முன் உதாரணமாக இருக்கின்ற நெல்லையப்பர் ஆலயத்திலே இருக்கிற ஆலய கோவிந்தராஜரும் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இதுல நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் இதுலதான் சொல்கின்றோம் எந்தவித உயர்வு தாழ்வும் இங்கே கிடையாது இறைவன் இவர் பெரியவர் இவர் சிறியவர் இதை இவர் இந்த குளத்தார் என்று பார்ப்பதில்லை எல்லோருக்கும் இறைவன் சமம் ஆனா நம்ம எல்லோரையும் சமமா நினைக்கிறது கிடையாது முன்னாடி எல்லாம் குளத்தை வைத்து மேல் கீழ் என்று பிரித்தார்கள் என்ன ஜாதிங்கிறதுல யார் மேல் கீழ் இருந்து இப்ப ஜாதி கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு இப்ப எதை வைத்து முடிவு பண்ண தெரியுமா பணத்தை வைத்து முடிவு பண்ணுவோம் பணக்காரன்லாம் ஒரு ஜாதி பணம் இல்லாதவன்லாம் ஒரு ஜாதி கொஞ்சம் பணம் வச்சிருக்கோம்னா ஒரு ஜாதி இப்பொழுது இப்படிதான் பிரிவினை இருக்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வகையிலே பிரிவினை இருக்கிறது தற்போது பிரிவினை இதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நடுத்தர வர்க்கத்தினர் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவம்பாடு ரொம்ப கஷ்டம் மேலையும் போக முடியாம கீழையும் வர முடியாம அவர்கள் படுகின்ற துன்பத்திற்கு அளவே கிடையாது அப்ப இதெல்லாம் நம் அணிவிக்கின்ற பிரச்சனைகள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் வாழக்கூடிய ஈசல் நான் எதை உடல வர சைக்கிள் சொல்லிக்கிட்டே வர என்னங்கய்யா ஆமா ஈசல் ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கு பூனை ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கு பட்டாம்பூச்சி ஏன் மகிழ்ச்சியா இருக்கு எழுபது ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய மனிதன் நாம மகிழ்ச்சியா இல்லைங்கய்யா என்ன காரணம் என்றால் ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஆன்மீக அன்பர்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வண்ணத்து பூச்சி பிறந்ததில் இருந்து இறக்கின்றவரை வண்ணத்து பூச்சியாகவே வாழ்ந்து இறக்கின்றது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது 
ஒரு நாள் வாழக்கூடிய ஈசல் பிறந்ததில இருந்து இறக்கின்றவரை ஈசலாகவே வாழ்கின்றது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஒரு ஆடாக இருக்கட்டும் கோழியாக இருக்கட்டும் நரியாக இருக்கட்டும் சிங்கமாக இருக்கட்டும் சிங்கம் சிங்கமாகவே வாழ ஆசைப்படுது ஆனா இந்த மனிதன் மட்டும்தான் கொஞ்ச நாள் புழுவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுதான் திருப்பி கொஞ்ச நேரம் முடிஞ்சோடனே வண்ணத்து பூச்சி ஆனா நல்லா இருக்குமே நினைக்கான் திருப்பி சிங்கமா மாறுதான் நிறையா மாறுதான் எப்ப பார்த்தாலும் குரங்காவே இருக்கான் இல்லைங்களா அப்படித்தானேங்கம்மா ஆமா அப்போ ஆனா எப்பொழுதும் அவன் மனிதனாக இருப்ப நினைப்பதில்லை அதனாலதான் நமக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை நான் சொன்ன இல்லையா இந்த உலகத்திலே நீங்கள் எதை நேசிக்கிறீர்களோ அதுவாலேயே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா என்னங்க ஐயா நீங்க ஒரு சொற்பொழிவாளதான் நான் இப்பதான் என் வீட்டுல வீட்டுக்காரை கொஞ்சம் நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைச்சேன் என் பையனை கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் நினைச்சேன் அப்படின்னா உங்களை நினைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அதீத பற்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த பொருளின் மீதும் அதீத பற்று கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையானது மாய உலகம் மாய உலகத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம் மாய உலகம்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருக்காது இல்லாமே பேரு அதுதான் மாய உலகம் அந்த உலகத்துல தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிலையானதல்ல இறையை தவிர இறை நிலையானது இந்த பாப்பா இருக்கிறாங்க இந்த பாப்பா மாதிரி சின்ன பையன் ஒரு பையன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி பையன் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் தம்பி உனக்கு எதிராக பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேளுங்க எங்க அம்மா தான் சார் உயிருமா அப்படித்தானேங்கம்மா இந்த வயசுல பையங்க அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க எனக்கு எங்க அம்மா தான் சார் உயிருமா ஒரு பதினஞ்சு வயசுல உங்க அம்மா எப்படின்னு கேளுங்க அது கிடைக்கும் சார் அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் உங்க அப்பா அதை பத்தி மட்டும் என்ன பேசாதே சார் வேஸ்ட் சார் அப்பாவை வேஸ்ட் ஆகிட்டான் இல்லையா ஒரு இருபது வயசுல அந்த பதினஞ்சு வயசுல அந்த பையன் உனக்கு யார பிடிக்குங்க என் ஃப்ரெண்டு தான் சார் அப்படிமா என் கிளாஸ் மட்டும் தான் சார் எனக்கு எல்லாம் அப்படிமா இருபது வயசுல உனக்கு யாரடா பிடிக்கும்னு கேளுங்க நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பிள்ளை வாடகைக்கு வந்துருக்கு சார் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு சார் இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுல ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்ச பிறகு இப்ப யாரா உனக்கு பிடிக்கும்னு கேளுங்க என் வீட்டு மாதா சார் எனக்கு உலகமே எங்க அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு குழலி நிதி ஆளு நிதி என்ப தம் மக்கள் மழலை சோல் கேளாதான்னு சொன்ன வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க அழகான ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா அப்படின்னா இந்த சீவனே உனக்கு தானே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம் உலகத்துல என் பிள்ளைதான் பொண்டாட்டியை காணும் அம்மாவை காணும் அப்பாவை காணும் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையை காணும் காதலிச்ச பிள்ளையை காணும் மனைவியை காணும் பிள்ளைக்கு வந்துட்டு ஒரு அறுபது வயசுல நடப்போமா போவோமான்னு இருக்கிற காலகட்டத்துல இப்ப உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வயசு கட்ட என் பேரனுக்கும் பேத்திக்கும் தான் சார் கிடைக்கு அதை வளர்த்து விட்டுட்டோம்னா ஈசண்ட போய் சேர்ந்துருவோம் சார் செவனேன்னு அப்படிங்க எல்லாம் பயிற்சா உலகத்துல எதுவும் நிலையா இருக்க அதனால தான் சொன்ன இந்த உலகம் நிலையற்றது இறை நிலையானது ஆனா நீங்க அஞ்சு வயசுல கூப்பிட்டு வந்து நெல்லையப்பர் வேணுவநாதர் காந்திமதி அம்மா நாச்சியார காமிச்சு இது தாண்டா நம்ம குலதெய்வம் நீங்க சொல்லி வளர்த்தா அவன் ஐநூறு வயசானாலும் நெல்லையப்பரையும் காந்திமதி அம்மாலையும் மறக்க மாட்டான் இது மாய வாழ்க்கை இது நிஜ வாழ்க்கை நிஜ வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கு நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி வைக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமானது மாய உலகிலே நாம் கவனம் செலுத்தக்கூடாது ஆனா நம்ம மாய உலகத்தை தான் கவனம் செலுத்துறோம் அப்படியே பெண்கள் நிறைய இருக்கிறீங்கம்மா அந்த முடிக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் வளருதோ வளர மாட்டக்கோ பாவம் ஆனாலும் அந்த வளராத முடிய உடுதமா இல்லைங்களா போட்டு பிச்சு எடுத்து என்னென்ன என்ன டிவியில வருதோ அத்துணை எண்ணெயும் வாங்கி மருதானையை தேய்ச்சி அந்த முடி என்ன கலர்ல இருக்குன்னு அந்த அம்மாவுக்கும் தெரிய மாட்டேக்கு நமக்கும் தெரிய மாட்டேக்கு அத்தனை கலருக்கு மாத்தி விட்ட பிறகு அவ்வளவு அழகு பாக்குறமே அந்த முடி கீழே உழுந்துட்டுன்னா சேய் அப்படிங்க பாத்தீங்களாமா சூ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த முடி அப்படி சட்டை பையில எடுத்து வைப்போமா சாப்பாட்டுல உழுந்துட்டு வச்சுக்கோங்க தொலைஞ்சிச்சு அன்னைக்கு பிரச்சனை இல்லைங்களா அப்போ எதுவுமே இருக்கின்ற இடத்தில் இருந்தால் தான் மதிப்பு நிலையானது அல்ல மாய உலகம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள அதுதான் முக்கியம் இந்த உலகம் மாய உலகம் இருப்பது போல் இருக்கும் இருக்காது இறையை தவிர அத்தனையும் பொய் தான் இறை ஒன்றுதான் மெய் எனவேதான் சித்தத்தில் சிவம் என்று அமைதியாக இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்துல இறைவன் எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்கிறான்னு ஏன் சொன்ன அப்படின்னா இறைவன் மேலே இருந்து பார்க்கிறான் நம்ம இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா எல்லாரும் ஒரு ஆள் உண்டா தெரிவாங்க ஒரு ஆள் ஒல்லியா தெரிவாங்க ஒரு ஆள் வளத்தியா தெரிவாங்க ஒரு ஆள் கட்டையா தெரிவாங்க ஒரு ஆள் செவப்பா தெரிவாங்க ஒரு ஆள் கருப்பா தெரிவாங்க அப்படித்தானம்மா ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் புள்ளியா தான் தெரியும் 
கருப்பு சிவப்பு வளர்த்தி குட்ட குண்டு ஒல்லி ஒன்னும் தெரியாது இறைவன் நம்மை மேலிருந்து கீழாக பார்க்கிறார் அத்துணையும் அவருக்கு சமமாக இருக்கும் நாம் தான் இறைவனுடைய திருப்பாதத்திலே மிக தெளிவாக சரணடைய வேண்டும் ஆனா அதற்கு நமக்கு மனம் அவ்வளவு எளிதாக வராது ஏன்னா நம்ம எல்லாம் புறவாழ்வுல இருக்கிறோம் எதை நீங்க நான் சொன்னேன் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எந்த பொருளை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்களோ அந்த பொருளாலே உங்களுக்கு துன்பம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுதான் பாருங்களேன் குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம எல்லாம் எல்லோரும் குழந்தை பருவத்தை தாண்டி தானே வந்திருப்போம் அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது இந்த கிழுக்குன்னு ஒண்ணு உண்டு இல்லாமா கிழுக்குன்னு ஒண்ணு உண்டு இல்ல அதை அப்படி கிழுக்கு கிழுக்குன்னு காமிச்சா அந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் சிரிக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பேட்ட போய் கிழுக்கு எப்படி காமிங்கன்னா தூர பறைய மூஞ்சி கிஞ்செல்லாம் பேத்தணும் அப்படிமா என்னை பார்த்தா அவனுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படிமா ஒரே கிழுக்கு தாமா அதே பையன் தான் பதினஞ்சு வயசுல அவனுக்கு முன்னாடி போய் நீங்க ஆட்டுங்க அவன் போடாடுமா ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆட்ட போய் கிழுக்கு ஆட்டின்னு வச்சுக்கோங்க உடைச்சிருவாரு அவருக்கு கிழுக்கு ஆட்டினா அவ்வளவு கோபம் வரும் அதே கிழுக்கு தான் பல்லு ஃபுல்ல பல்லு இல்லாத போது காமிச்சவரு திருப்பியும் பல்லு இல்லாத போது காமிச்சா உடைச்சிருந்தாரு அப்படின்னா எதை நாம் நேசிக்கிறோமோ அதுவே நமக்கு துன்பமாக மாறும் மாறும் இந்த உலகம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது இறையை தவிர அத்துணையும் மாறும் அதுதான் நம்ம எங்கிருந்து தெரியலாம் அப்படின்னா நாயன்மார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் நாம் படிக்க வேண்டும் நாயன்மார்கள் அப்படின்னா யாருனா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் நம்ம சொல்றோம் நானும் சாமிய தாயா ரொம்ப கும்பிடுறேன் ஆனாலும் அந்த சாமி என்னைய மட்டும் ஏன்னு தெரியல அத்தனை கஷ்டத்தையும் என் வீட்டுக்குள்ளே விட்டுறாரு பக்கத்து வீடுலாம் சும்மா தான் இருக்கு அங்க போவே மாட்டக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது தப்பு கிடையாது நம்ம வீட்டுல வளர்ப்பு அப்படிதாமா அது இறை தப்பு கிடையாது நம்ம வீட்டு வளர்ப்பு ஏன்னா அமெரிக்காவோட கரண்ட் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் ஃபீஸ் கேரியல பிடிங்கி பார்ப்பான் இங்கிலாந்துல கரண்ட் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் இபி ஆபீஸ் போன் பண்ணுவான் திருநெல்வேலியில டவுன்ல கரண்ட் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அம்மா உடனே நினைச்சுவாதியமா பக்கத்து வீட்ட பாரு அப்படிம்பா அங்க கரண்ட் இல்லைன்னா ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்களா அதுக்கு அளவே கிடையாதுமா நம்ம வீட்டுல கரண்ட் இல்லாத பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ பக்கத்து வீட்டுல கரண்ட் இல்ல அப்ப நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அந்த கஷ்டம் யாருக்கு வந்துடணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் வந்துடணுங்கிறது நம்மளுடைய எண்ணம் எப்ப இருக்கும் தெரியுமா இது நீங்கள் இறைக்கு உள் செல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது இந்த கஷ்டம் நீங்க எப்போ இறைக்குள்ளாக செல்கிறீர்களோ எல்லா உயிர்களையும் நம்மை போலே நேசி பிற உயிர்கள் துன்பப்பட்டால் நம்ம துன்பப்படுத்த மாதிரி நினைப்போம் ஒரு செடி வாடினா நம்ம வாடின மாதிரி நினைப்போம் அதனாலதான் வள்ளலார் சொன்னார் அவரு அங்க ஏழு திரைகளை நீக்கிறாங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம மனசுல இருக்கிற அகந்தை தான் ஒவ்வொரு திரையா நீக்கிறாங்க அந்த ஏழு திரைகளையும் நீக்கினால் உள்ளே ஒளி ரூபமாக இறைவன் காட்சி தருகிறார் என்றால் நம் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற அழுக்கு திரைகளை எல்லாம் நிகழ்ச்சி விட்டால் அகற்றி விட்டால் இறைவன் என்ற பேர் ஒளியை காணலாம் என்பதே வள்ளலா நமக்கு தந்து தகவல் நீங்க அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் வரலாறுல அவர்களை மாதிரி நம்மளால அந்த வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும் போது ஒரு நாள் கூட நம்மளால அவங்கள மாதிரி வாழ முடியாதுமா நானும் கூட நினைச்சு பார்த்தேன் நம்மளும் நல்லா தானே சாமி கும்பிடுறோம் ஒரு நாள் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சாவது நாயன்மார் நம்மளை சேர்த்துருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம் அவர்களுடைய வரலாறை முழுவதுமாக படித்த பின்னால் தெரிந்தது இப்படிலாம் நம்மளால கனவுல ஊற இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவ்வளோ பெரிய எப்படி ஒரு பக்தி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர்கள் தான் சான்று அதுல நீங்க நம்ம ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்க்கும் அப்படியே சிலை இருக்கு பாத்திருக்கீங்களாமா அப்படி பிரகாரத்துல இருக்கு இரண்டாவது பிரகாரத்துல இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது தெரியும் அந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார் சிலையில எப்பவுமே தமிழர் பண்பாடு இந்து சமயத்தினுடைய பண்பாடு பெண்களை மதித்து போற்றுவது அறுபத்தி இரண்டு நாயன்மார் நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஒரே ஒரு நாயன்மார் மட்டும்தான் அமர்ந்த கோலத்துல இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த அமர்ந்த கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாயன்மாருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி அம்மையார் இந்த புனிதவதி அம்மையாருடைய சிலை மட்டும்தான் எல்லா ஆலயங்களிலும் எல்லா ஆலயங்களிலும் புனிதவதி அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய காரைக்கால் அம்மையார் மட்டுமே அமர்ந்த கோலத்தில் இருப்பார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பாருங்களேன் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கதை கேட்கறதுனா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்க இதே மாதிரி நம்மளால வாழ முடியுமான்னு பாருங்க கணவனும் மனைவியுமாக புதிதாக திருமணம் முடிந்தவர்கள் இல்லைங்களா கணவன் வரட்டுமேன்னு மனைவி சாப்பாட்டு காண்டி 
பொறுத்திருக்கிறாங்க அதுக்காண்டி இப்போனா நம்ம அப்படி எதிர்பார்க்க கூடாது இப்போம்னா என்ன காலம் தெரியுமா அத்தான் சாப்பிட்டுட்ட மீதி இருக்கு வேணா சாப்பிட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா படுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறோம் தப்பு கிடையாது முன்னாடி ஆடல் பொருளீட்டல் ஆடவனுக்கு அழகுண்ணா இன்னைக்கு பெண்களும் பொருளீட்டுறாங்க அதனால நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த காலத்துல பெண்கள் பொறுத்திருந்தாங்க அப்போ கணவன் காரைக்காலாமையாருடைய கணவர் வேலைக்கு போயிட்டு வராது அப்போ வரும்போது அவர் அவருடைய தோட்டத்தில் விளைந்த இரண்டு மாங்கனிகளை கொடுக்கிறார் மாம்பழத்தை கொடுத்து நீ இதை போய் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு நான் வருவேன் நீ வந்து புனிதவதி அம்மையாட்ட கொடுத்துரு நான் சாப்பாட்டு கொடுப்ப வெட்டி சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி சொல்லி வேலையாளத்தை கொடுத்து விட்றாரு இந்த மாவுக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்துல எல்லாருமே செஞ்சாங்க அந்த காலத்துல என்ன நல்லா குடிச்சுக்கணும் எந்த சிவனடியார்கள் வந்தாலும் எந்த சிவனடியார்கள் வந்தாலும் அவர்களுக்கு அமுது படைத்தல் சாப்பாடு கொடுக்கும் சொல்லக்கூடாது எப்படி இறைக்கு கொடுக்கிறோமோ அதை அமுது படைத்தல்மோ அதே போல அவர்கள் சிவன் அடியார் ஆயிட்டாலே சிவன் தான் சிவன் அடியார் வேறு சிவன் வேறுன்னு அவங்க பிரிச்சு பார்க்கல நீங்களா வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கே சாப்பாடு பத்து திருப்பு கேட்ட பதினோராவது திருப்பு தான் வருது சிவனடியாருக்கு எங்கே சாப்பாடு கொடுக்க இல்லைங்களா ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கின்றேன் அரங்கம் நிறைந்து விட்டது இந்த அரை மணி நேரத்திலே ஒன்றை அத்துணை ஆன்மீக மக்களுக்கும் சொல்லுகின்றேன் தயவு செய்து தயவு செய்து உங்களிடம் வந்து ஒருவர் யாசகம் கேட்டால் உங்களிடம் வந்து ஒருவர் யாசகம் கேட்டால் ஒன்று இல்லை என்று அமைதியாக இருந்து விடுங்கள் அவரிடம் வீணாக பேசாதீர் நம்மால் இருக்காம உனக்கு கை நல்லா தானே இருக்கு அவர் பேட்டி கொடுப்பாங்க கால் நல்லா தானே இருக்கு என்னோட குண்டா தானே இருக்க வேலைக்கு போகலாமே சம்பாதிக்கலாமே ஒருவர் யாசகத்திற்கு வந்து விட்டால் தன்னுடைய அத்துணையையும் அடமானம் வைத்து விட்டு தான் வர தன்னுடைய மானம் தன்மானம் தன்னுடைய அத்தனையும் கொலைத்து விட்டு தான் யாசகத்திற்கு வருகிறார் அவரிடம் போய் தயவு செய்து எதையும் நீங்கள் வீணாக பேச வேண்டாம் அது பெரும் பாவம் என்கிறது இந்து சமயம் முடிஞ்சா கொடுங்க இல்லனா டீசெண்டா சில்லறை இல்லையான்னு சொல்லிட்டு வந்துருங்க உடனே இப்ப அவங்க எல்லாம் சுதாரிச்சுட்டாங்க கியூஆர் கோடு வரைக்கும் வச்சிருக்கான் போலாம் அப்படி எதையாவது சொல்லிட்டு வந்துருங்க இல்லன்னு சொல்லிட்டு வந்துருங்க நீ ஏன் போய் அவங்க கிட்ட போய் வீணா தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீர்கள் அது மிகப்பெரிய பாவமாக நமது சமயம் சொல்கின்றது அவனே இழப்பதற்கு இனி ஒன்றும் இல்லைன்னு அத்தனை இழந்துட்டான் தன்மானத்தை கொடுத்துட்டா அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடையாது அவர்கிட்ட போய் நம்ம நீ ஏன் வேலைக்கு போல உன்னை நான் அங்கே சேர்த்து விடட்டுமா இங்கே சேர்த்து விடட்டுமா நம்ம கேட்க வேண்டாம் அதனால முடிந்தால் கொடுங்கள் இல்லைன்னா வந்துடும் அப்ப இந்த புனிதவதி அம்மையார் சிவனடியாருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அந்த அம்மாவுக்கு ஞாபகம் வருது நம்ம கணவர் ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்தாரு அந்த மாம்பழத்தை சிவனடியாருக்கு கொடுப்போமே அப்படின்னு ஒரு மாம்பழத்தை ரெண்டு மாம்பழம் கொடுத்துருக்காருலாம் ஒரு மாம்பழத்தை சிவனடியாருக்கு கொடுத்துட்டாரு சிவனடியார் சாப்பிட்டு போயிட்டார் இவர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மத்தியான கை கால்லாம் கழுவிட்டு வந்து சாப்பிட வராரு புனிதவதி அப்படிங்கிறார் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு மாம்பழத்தை சீவி அழகா வெட்டி வைக்கிறாங்க நல்ல சுவையா இருக்கு இன்னொரு மாம்பழத்தை எடுத்துட்டு வாங்காங்க இந்த அம்மாவுக்கு ஐயோ இன்னொரு மாம்பழம் சிவனடியார் சாப்பிட்டு போயிட்டாரு நம்ம வீட்டுக்காரு கேட்காரு அப்படின்னு இந்த காலத்து வீட்டு மனம் கொஞ்சம் சுதாரிச்சிருக்கும் யோ யாருக்குனே சுகர் லெவல் கூடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு மாம்பழமா சிவனேன்னு சாப்பிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைன்னா எங்களெல்லாம் பார்த்தா மனுஷனா தெரியலையா எத்தனை மாம்பழம் போறோம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லி எதையாவது சொல்லியிருக்கலாம் இக்கால பெண்கள்லாம் புனிதவதி அம்மையார் அக்கால பெண்கள் இல்லையா உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க கணவர் கேட்காரேன்னு போய் விறுவிறுன்னு உள்ள போய் ஈசனாக எம்பெருமான் சிவன் போய் சிவனே என் வீட்டுக்காரர் வந்திருக்காரு இன்னொரு மாம்பழம் கேட்காரு நான் அந்த சிவனடியாருக்கு கொடுத்துட்டேன் நீ எப்படியாவது ஒரு மாம்பழம் கொடுப்பாங்க நம்ம ஈசன் யாரு என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவார் அதான் அவருடைய தனித்துவமே யார் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பார் உடனே மாம்பழம் தான் நான் வேணும் அம்மையாரு இந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டார் உடனே அந்த மாம்பழத்தை வாங்கி சீவி இந்த என்ன பண்ணிட்டு புனிதவதி அம்மையார் கணவருக்கு வைக்கிறார் கணவர் அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடறார் அது தெய்வம் கொடுத்த ஈசன் படியளந்த மாம்பழம் அப்படி ஒரு சுவை அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அந்த மாம்பழம் சுவைக்கு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இது நம்ம தோட்டத்து மாம்பழம் கிடையாத இது சுவை வித்தியாசமா இருக்க தேனாமிர்தமாக இருக்கிறதே அமிர்தமாக இருக்கிறதே புனிதவதி நடந்ததை சொல் அப்படின்னு எப்பவுமே அந்த காலத்துல கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க இப்ப கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையை சொல்வதில்லை அந்த காலத்திலே கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்வதில்லை உடனே அவ அந்த அம்மா சொல்லுது ஒண்ணு இல்லப்பா சிவனடியார் வந்தாரு சிவனடியார் வந்தாரு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்
சிவன் கொடுத்தாருன்னே அவர் பதறிட்டாரு சிவன் உங்ககிட்ட நேரடி कांटेक्टல இருக்காரா எப்படிமா நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படிங்கறது அத்தா நீங்க வாங்க அப்படினு பூஜை ரூம் கூட்டு போகுது அப்படியே சிவன் முன்னாடி நின்னு பூஜாரியில நின்னு எம்பெருமானே நீ தான இந்த பழத்தை கொடுத்த இது என்ன சோதனை என் வீட்டுக்காரர் நம்ப மாட்டக்காரப்பா அவருக்கு இன்னொரு பழத்தை நீ கொடுத்து காமிச்சிர அப்படிங்கறது உடனே கேட்டவனே திருப்பி சிவன் மூணாவது பழத்தை கொடுக்கறாரு மிரண்டிட்டாரு புனிதவதி அம்மையார் வீட்டுக்காரு ஆஹா நம்ம வீட்டம்மா நேரே சிவன்ட்ட பேசுது இந்த அம்மா என்ன கேட்டாலும் அவரு கொடுக்கிறாரு இந்த அம்மா கூட நான் குடும்பம் நடத்த முடியாது இது தெய்வீக பெண்மணின்னு அந்த அம்மா காலில் உழுதுட்டார் இப்பம்லாம் நம்ம காலில் வீட்டுக்கார் உழுந்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோமா அதை தானே நம்ம லட்சியமா வச்சிருக்கோம் ஆனா புனிதவதி அம்மையார் பதறிட்டாங்க ஆஹா கெட்டிய கணவர் என் காலில் உழுவதா பெரும் பாவம் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னென்ன பிளான் பண்ணுவோம் ஆனால் நடக்க மாட்டேங்குது இல்லைங்களா சில இடங்களில் தெரியாமல் நடந்துருது வெளியில் தெரியாமல் நடந்து முடிஞ்சிருது உடனே அந்த அம்மா பதறுது ஐயோ கணவர் என் காலில் உழுந்துட்டாரு நான் பெரும் பாவம் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா எப்படியாவது நீ மன்னிச்சுக்கோங்கன்னே அவர் சொல்லிட்டார் நீ தெய்வ பிறவி இனி உன் கூடு இல்லற உன்னோடு இல்லற வாழ்வு என்னால் வாழ இயலாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவர் வேற திருமணம் பண்ணியிருந்தார் நம்ம டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்போம் அல்லது ஒரு அமௌண்ட் கேட்டிருப்போம் அது புனிதவதி அம்மையார் புனிதமான அம்மையார் உடனே கேட்க சொல்றாங்க பாருங்க ஈசன் போறாரு அந்த அம்மா உடல ஈசனை விடுற மாதிரி இல்ல சிவபெருமான எப்பா ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்து என் வீட்டுக்குள்ள நீ தேவையில்லாத பிரச்சனையை ஒன்று பண்ணிட்ட அதனால என் கணவன் விரும்பாத உடல் எனக்கு தேவையில்லை பேயுடல் தாப்பாங்க பேயுடல் என்ன தெரியுமா தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசான பாட்டி எப்படி ஆவாங்க அப்படியே சுருக்கம் உழுந்து தொங்கி உடம்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா தோள்கள்லாம் அப்படி சுருக்கமாய் இறப்பதற்கு முந்தைய நிலை பார்ப்பதற்கே அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் பேயுடல் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்கறாங்க கேட்ட உடனே அதையும் சிவபெருமான் கொடுத்துட்டார் காரைக்கால் அம்மையார் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பார் பேயுடல் தாப்பா அப்படின்னே பேயுடல் கொடுத்துட்டார் உடனே அந்த பேயுடல் வச்சுட்டு சும்மா இல்லை அந்த அம்மா திருக்கைலாய மலைக்கு தலையாலே நடந்த போது திருக்கைலாயன மலைக்கு ஈசனை எம்பெருமானை சிவனை பார்ப்பதற்கு எப்படி போறாங்க நமக்கு இந்த இடத்துல நெல்லையப்பர் கோயில்ல ஒரு ஐம்பது மீட்டருக்கு முன்னாடி கட்டையை மறிச்சிட்டாங்க இல்லைன்னா கோயில் வாசல் வரைக்கும் வண்டி வரும் எத்தனை பேர் ஏசுறாங்க தெரியுமா என் காதால கேட்டுட்டு வரேன் சண்டால பாவி கட்டைய தள்ளி போட்டுக்கலாம்லா இங்க வரைக்கும் கொண்டு வந்து போட்டுட்டான் இங்க இருந்து யார் நடக்க நாளே எட்டு தான் இருக்கு அந்த கட்ட போட்டிருக்க இடத்துல இருந்து நாலு எட்ட வச்சா கோயில் வாசல் வந்துடும் அந்த நாலு எட்டு வண்டிக்கு வர முடியலன்னு அவ்வளோ திட்டம் மனசுக்குள்ள அவ்வளோ திட்டம் ஆனா இந்த அம்மா கைலா ஏன்னா நமக்கு காணால நடக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு ஆனா புனிதவதி அம்மையார் தலையாலே நடந்து கைலாயத்துக்கு போறாங்க தலையாலே நடந்து போகும்போது பார்வதி தாய் அங்க இருக்கிறா சிவபெருமான் பக்கத்துல வாழ்க்கையில யாராவது கிடைக்குமா முழு முதற் கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய ஈசன் இந்த இந்து சமயத்தினுடைய ஒப்பிடலா தலைவனாக நான் வணங்கக்கூடிய சிவபெருமான் எம் அம்மையே அப்படின்னு சொன்ன பெரும் வாக்கியம் யாருக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா புனிதவதி அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய காரைக்காலிலே வாழ்ந்த காரைக்கால் அம்மையார் அவருடைய ஊர் பெயராகவே அவர் காரைக்கால் அம்மையார் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவருடைய இயற் பெயர் புனிதவதி அம்மையார் அந்த அம்மையாருக்கு இறைவன் காட்சி தந்ததால் தான் அவர் அம்மையே என்று சொன்னதால் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களிலே அவர் மட்டுமே அமர்ந்த கோலத்திலே இருக்கக்கூடிய பெரும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார் என்றால் இந்த சமயத்திலே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க நமக்குலாம் இன்றைக்கு பாக்கியம் கிடைக்குமா ஒரு நாயன்மார் கிடையாது எத்தனை அறுபத்தி மூன்று பேரும் செய்த செயல்கள் அறுபத்தி மூணு வித்தியாசமான இயற்பகை நாயனா ஒருத்தர் நீங்க அப்படியே மார்க்கெட் பக்கம் போனீங்கன்னா அந்த அசோக் தேட்டருக்கு போற ரோட்ல எழுதி போட்டிருப்பாங்க எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்கன்னு தெரியல அந்த தெருவுக்கு பேரு இயற்பகை நாயனா தெரு அந்த தெருவை பார்த்த பிறகுதான் இவர் யார் இந்த நாயன்மாரும் நம்ம பார்க்கணுமே நான் பார்த்தேன் உண்மையாவே சொல்றேன் இப்படி ஒரு நாயன்மாரா இதுல என்ன செய்தி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும்னு பார்த்தா அந்த நாயன்மார் வீட்டுக்கு உணவு இருந்த சிவனடியார் வந்திருக்காரு வந்தமா சாப்பிட்டமா போனமான்னு தானே இருக்கணும் சிவனடியார்னா எப்பா 
வேற எதுவும் வேணுமா அப்படின்னு சிவனடியார் கேக்குறாரு இந்த வீட்டுக்காரங்க கேக்குறாங்க பா நீ அமுது படைச்சிட்ட ரொம்ப அருமையா இருக்கு உன் வீட்டமா கொஞ்சம் பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு எனக்கு அனுப்பிவேன் என் கூட அப்படிங்கிறாரு நம்மள இருந்து டப்பாவும் எடுத்துருப்போம் அப்படித்தானமா நமக்கு அப்படித்தானே கோபம் வரும் யார் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவோம் வீட்டமாவையோ வீட்டுக்காரையோ யார் கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டோம் உடனே அந்த இயற்பகை நாயனார் சொல்றாரு இது உன்னுடையது நீ படைத்தது நீ படைத்தது ஏன் என்னிடம் கேட்கிறாய் கொண்டு போ அப்படின்ட்டார் சிவனடியார் மிரட்டார் பரவாயில்லையே கேட்டவனே நம்ம கிடைச்சிட்டேன்னு சொந்தக்காரெல்லாம் உடல அந்த பிள்ளைக்கு அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி மாமா மச்சன் அவளை வரும் வேல்கம்பும் கத்தியும் தூக்கிட்டு வந்துட்டான் ஏன் தங்கச்சி எங்க அக்காவை எங்க கூட்டு போற உனிய இன்னைக்கு அடிக்காம விட மாட்டேன்னு சிவனடியார்களை சூழ்ந்து விட்டார்கள் இந்த இயற்பகை நாயனார் என்ன பண்றாரு அத்துணை உறவினர்களையும் அடித்து சிவனடியார் கூட தன் மனைவியை அனுப்புகின்ற பொழுது நல்லா கவனிக்கணும் கூட்டு பேர்ல அதான் சிவன் ஒரு மனிதன் எதை கொடுப்பதற்கு முடியாதோ அதை கூட கொடுப்பான் என்பதை இந்த உலகிற்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதையே இயற்பகை நாயனார் மூலமாக நமக்கு நிரூபித்திருக்கிறார் என்றால் அதுதான் நாயன்மார்களோட ஒப்பற்ற ஒரு ஒரு சலவை தொழிலாளி நாயன்மார் சலவை தொழிலாளி குறித்த நேரத்தில் சலவை செய்து கொடுக்க முடியவில்லை ஒரு துணி தான் இருக்கு கேட்கிறாரு சிவனடியார் வந்து துவச்சி காய வச்சு கொடுத்துருவேன் காய வச்சு கொடுத்துருவோம் இப்பனா நம்ம ஆட்கள் யாரும் சொன்னதை சொன்ன நேரத்தில் செய்யறதே கிடையாது இல்லைங்களாமா நம்மளும் உட்படதான் ஆனா அவர் சொன்னதை சொன்ன நேரத்திலே செய்ய முடியவில்லை என்பதற்காக ஆற்றிலே கிடந்த கல்லிலே தன் தலையை முட்டி உயிரை மாய்த்து கொள்கிறார் என்றால் அதுதான் அந்த நாயன்மார்களுடைய புனிதத்திற்கு கிடைத்த வரம் அப்படி யாராலுமே இருக்க முடியாது அவ்வளவு சிறப்பு இப்படின்னா நம்மளால ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா இல்லைங்களா இதையெல்லாம் நாம் நாயன்மார்களுடைய வரலாறில் இருந்து படிக்கின்ற பொழுது இறைவனிடம் எந்த ஜாதி மத பேதமும் இல்லை என்பதை நாயன்மார்களுடைய வரலாறு நமக்கு இங்கே உணர்த்துகின்றது நாம் மனிதத்தை நேசிக்க வேண்டும் இறையை நம்ப வேண்டும் சித்தத்தில் சிவமாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம் சித்தமும் சிந்தையும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே தேவையற்ற அழுக்குகளையும் கழிவுகளையும் நம்ம சித்தத்தில் வைத்திருந்தால் சிவத்தை அத்துணை எளிதாக அடைந்து விட முடியாது எத்தனை பேர் டெய்லி எந்திரிச்சோடனே ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தையும் ஏழு எழுத்து மந்திரத்தையும் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களையா நம்ம சுவாய வாழ்க எத்தனை பேர் வாயில உச்சரிக்கிறோம் திருச்சிற்றம்பலம் எத்தனை பேர் சொல்றோம் எத்தனை வார்த்தைகளை நம்ம அபத்தமாக பேசுறோம் ஹலோ அப்படின்னு தான் ஃபோன்ல சொல்றோம் யாராவது நம்ம சுவாயன்னு சொல்றோமா திருச்சிற்றம்பலம் சொல்றோமா சொல்லி பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்விலும் ஒளி பிறக்கும் வழி பிறக்கும் அதுதான் சித்தத்தில் சிவம் எல்லா ஒன்றே ஒன்றை நாம் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் நம்ம எல்லோருக்கும் என்ன ஒரு எண்ணமாக இருக்கிறது என்றால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்றால் அது பிறரால் வருகிறது என்று எண்ணுகின்றோம் நமக்கு வருகின்ற பிரச்சனைக்கு காரணம் அடுத்தவர் அல்ல நமக்கு வருகின்ற பிரச்சனைக்கு காரணம் நாமே என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் சொன்னாங்க கணியன் பூங்குட்டனார் அழகா சொன்னார் தீதும் நன்றும் பிறர் வாரா அருங்க ஒரே வாக்கியம் தான் எவ்வளவு அருமையா சொல்றாங்க தீதும் நன்றும் பிறர் வாரா உனக்கு வருகின்ற நன்மைக்கும் உனக்கு வருகின்ற தீமைக்கும் பிறர் காரணம் அல்ல நீயே காரணமாக இருக்கிறாய் எனவே நன்மைக்கும் தீமைக்கும் காரணம் நீயே என்று சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நமக்கு வருகின்ற இன்பமானாலும் நமக்கு வருகின்ற துன்பமானாலும் அதற்கு முழுமுதற் காரணம் நாம் என்பதை நாம் மனதிலே உள்வாங்கி வைத்து விட்டாலே இந்த உலகத்தில் மனித இனம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அந்த மகிழ்ச்சி எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இறைவனுடைய திருப்பாதத்தை நாம் தரிசித்தால் ஆனந்தம் அடைந்தால் கண்டு மகிழ்ந்தால் அந்த மந்திரங்களை நாம் ஓதி ஜெபித்தால் நமக்கு அந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியின் வாயிலாக நாம் இறைவனை அடையலாம் சித்தத்தில் சிவம் இருக்க வேண்டும் அந்த சித்தம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் தினமும் நீங்கள் ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும் எம்பெருமா நெல்லையப்பர் காந்திமதி அருள் உங்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அருமையான இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவை அடியனுக்கு கொடுத்ததற்காக எல்லாம் அல்ல இறைக்கும் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தாருக்கும் இதுகாரமும் இந்த சொற்பொழிவை கேட்டு ரசித்த நெல்லை வாழ் ஆன்மீக அன்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நெல்லை சரவணகுமாரனுடைய இனிய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நின்ற சீர் நெடுமாறன அரங்கிலே எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு என்றைக்கும் நெல்லையப்பரும் காந்திமதி அம்பாலும் தர வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடுவிக்கின்றேன் நமச்சிவாய் இதுவரை
முனைவர் கவிஞர் கோ கணதீசுமணியின் பொன்னாடை பொறுத்தியும் சிறப்பு செய்தார்